வெல்கம் டு சர்யா சத்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது புளி புளியோதரை செய்கிறதுக்கு புளி கரைச்சல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் வந்து வந்து இன்றைக்கி காப்படி அரிசிக்கு அந்த அளவுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு புளி நல்ல அப்படின்னு நீங்கள் இறுக்கமாக பிடிச்சி ஒரு கைப்பிடி அளவு இருக்குது இறுக்கமாக பிடிச்சோம்னா அந்த அளவுக்கு நல்ல கருப்பு புளியாக இருக்க மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க நல்ல சுத்தமான புளியாக பார்த்து வாங்குங்க இப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம தாளிக்கிறது என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த ஐம்பது கிராம் புளி புளி கரைச்சலுக்கு வந்து ஐம்பது எம்எல் வந்து எண்ணெய் தேவைப்படும் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதான் நல்லாயிருக்கும் நல்லெண்ணெய் வந்து ஐம்பது எம்எல் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு உளுந்து எல்லாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க குழம்பு கடலைப்பருப்பு மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கணும் உங்கள் விருப்பப்படி எடுத்துக்கோங்க நான் குழம்பு கடலைப்பருப்பும் இந்த சாப்பிட்ற இந்த கல வேர்க்கடலையும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டால் புளி ஓதுற லெமன் சாதத்துக்கெலாம் நிறையா போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வந்து வத்தல் வந்து ஒரு பன்னெண்டு வத்தலை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கிள்ளி வச்சுக்கோங்க கருவேப்பில் வந்து நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பில் போடணும் ஃபஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்கும் போடணும் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக பச்சையாக போடுறதுக்கும் தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெருங்காயத்தூள் வந்து நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு ஒரு பெருங்காயத்தூள் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி வெந்தயத்தூள் வெந்தயத்தை நல்லா வறுத்து ரொம்ப கருகாமல் வெறும் வானலில் வறுத்துக்கணும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி அதை அப்படியே பவுடர் பண்ணது தான் அந்த வெந்தயத்தூள் இந்த பெரு இந்த புளியோதரைக்கு இந்த வெந்தயத்தூள் கண்டிப்பாக சேருங்க நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சத்தூளும் வந்து நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் இதுக்கு சேர்க்கணும் இந்த புளியோதரை செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த புளியை வந்து என்ன பண்ணணும்னா நல்ல ஒரு வெது வெதுப்பான தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த வெறும் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கும் வெது வெதுப்பான தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் சீக்கிரமாகவும் ஊறிடும் அதே மாதிரி அந்த புளியில் இருக்க எல்லா பல்பு எல்லாமே வந்துடும் நம்மளுக்கு அதே மா இந்த மாதிரி செஞ்சு ஊற வச்ச இந்த புளி தண்ணி தான் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூணு தடவை அந்த மாதிரி அதில் இருக்கிற அந்த புளியில் இருக்கிற சாரை எல்லாம் அப்படி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கையில் வடிகட்டுறத விட இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நாங்கள் ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை அதே மாதிரி செஞ்சுட்டோம் இப்போ வந்து இது மூணாவது தடவை செய்யும்போது இந்த இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இந்த சார் கிடைக்கும் இந்த புளி வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கையை வச்சு பிணைஞ்சி பிணைஞ்சி நல்லா அமைக்கி பிணைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வடிகட்டணும் அப்போ தான் அதில் இருக்க பல்ப் எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியே வந்துடும் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சு காஞ்சி கரட்டும் இந்த பக்கம் காஞ்சிட்ருக்கு அதுக்குள்ளேயே இந்த புளி கரைச்சலில் கொஞ்சோண்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் உளுந்து கடலைப்பருப்புலாம் சேர்த்துக்கிறோம் அப்படியே இந்த உளுந்து சேர்த்துனே கடலைப்பருப்பு இந்த குழம்பு கடலைப்பருப்பை சேர்த்துக்கிறோம் அந்த வேர்க்கடலையை மட்டும் லாஸ்ட்டாக வறுத்து நம்ம சேர்க்கணும் இப்பயே சேர்த்தோம்னா அந்த புளியோதர் வேகும்போது அப்படியே வந்து ஊறி ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது உங்களுக்கு உருத்தம் இருந்தால் இப்பயும் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா செவக்க வரும் வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் அப்படியே வத்தல் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறோம் பெருங்காயத்தூளையும் இந்த எண்ணெயிலே சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ வந்து அந்த தண்ணியை நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுக்கோம் பாருங்க அந்த தண்ணி மஞ்சள் வச்சு அந்த கலந்த தண்ணியை இப்போ நம்ம ஊற்றி இது நல்லா கொதிக்க விடணும் கொதிக்க விட்டு அந்த புளி புளி வாசம்லாம் போக நல்லா கொஞ்சம் வத்துற அளவுக்கு எண்ணெய் மிதந்து வரும் அது அளவுக்கு நம்ம புளியை வந்து கொதிக்க விடணும் இந்த பக்கம் வந்து புளியோதரை நல்லா அந்த மாதிரி கொதிக்க ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க கொதிச்சுட்டு இருக்கும் போதே சாப்பாடு வந்து இங்கே சூடாக இருக்குது இதை வந்து சூடாக இருக்கும் போதே நம்ம புளி ஓதரையை ஊற்றினோம்னா அந்த புளி கரைச்சலை ஊற்றினோம்னா நம்மளுக்கு உடஞ்சி உடஞ்சி போயிடும் சாப்பாடு உடஞ்சி போயிடும் நல்லா இருக்காது அதனால் சூடாக இருக்கிறத வந்து ஒரு பெரிய இந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் வந்து ஆற வச்சுக்கோங்க ஃபேன் கடியில் வச்சு ஆற வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி ஒரு ஒருலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பச்சை பச்சை எண்ணெய் காய்ச்சாத எண்ணெய் ஊற்றினோம்னா அது வாசமாகவும் இருக்கும் அந்த சாப்பாடு வந்து ரொம்ப உடையாமையும் சாஃப்டாக இருக்கும் இதை வந்து ஃபேன் கடியில் இப்போ வச்சிடணும் இந்த மாதிரி ஃபேன் கடியில் வச்சாச்சு ரொம்ப போட்டு கரண்டியை போட்டு ரொம்ப கிண்டாமல் லைட்டாக அந்த மாதிரி அப்பப்போ இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க அது மாதிரி லைட் சூடு வந்த உடனே நம்ம இப்போ ஃபேன் கடிந்து எடுத்துடணும் இல்லைன்னா மேலே ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிரும் இப்போ வந்து இந்த புளி காய்ச
இப்போ லைட்டாக வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த ப வேர்க்கடலையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து புளி கரைச்சல் ரெடி ஆயிடுச்சு பச்சை கருவேப்பில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த வறுத்த வேர்க்கடலை அதுவும் ரெடியாக இருக்குது சாப்பாடும் வந்து கரெக்டாக ஆறி நல்லா உதிர் உதிராக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது இந்த எண்ணெய் ஊற்றினா தான் அந்த உதிர் உதிராக கிடைக்கும் எதுக்கு இவ்வளோ மெனக்கிடணும்னா நம்ம புளியோதரனாவே நம்ம சவுத் இந்தியனில் வந்து நம்ம ட்ராவலுக்கு தான் நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவோம் வீட்டில் விட ட்ராவலுக்கு கொண்டு போகிறது தான் அப்போ இந்த மாதிரி பக்குவமாக செய்யும்போது நம்மளுக்கு கெட்டு போகாது சீக்கிரம் கெட்டு போகாது சுட சுட நம்ம பிணைஞ்சி நம்ம சீக்கிரமாக அப்படியே கட்டி நம்ம கொண்டு போகும்போது குழஞ்சும் போயிடும் சாப்பிட நல்லா இருக்காது கெட்டு போயிடும் அதனால் பார்த்து பக்குவமாக பண்ணணும் நீங்கள் டிஃபன் பாக்ஸில் நீங்கள் கொடுத்து விட்றதா இருந்தாலும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா வித்தியாசம் தெரியும் உதிர் உதிராக இருக்கும் இப்போ இந்த டயத்தில் வந்து நம்ம புளி உதிர் அந்த புளி பேஸ்ட் அந்த செஞ்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிளறணும் ஒரு ரெண்டு கரண்டி மூணு கரண்டி இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளறி விடுங்க இதிலே அந்த வறுத்த வேர்க்கடலையும் சேர்த்துடுறோம் பச்சை கருவேப்பில் இந்த மாதிரி கிளறி கிளறி விடுங்க இது வந்து இந்த புளியோதரை வந்து நாங்கள் சிம்பிளாக தான் செஞ்சுருக்கோம் நிறைய மசாலாலாம் வறுத்து செய்யலை நாங்கள் இது வந்து கோ கோயில் புளியோதரை அந்த மாதிரி டைப் இல்லை இது நார்மலாக எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதத்தில் தான் பண்ணுவோம் நல்ல புளிப்பாக நல்ல டேஸ்ட்டாக ரொம்ப நாள் தாங்கும் புளி புளி பே பேஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சாப்பாடு வடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் சா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம பிணைஞ்சிக்கலாம் இப்போ செகண்டாக அதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிற புளி பேஸ்ட்டையும் அந்த வேர்க்கலையும் இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கிளறினீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் சீராக வந்து சமமாக கலக்கும் இப்போ எல்லா பக்கமும் நம்ம புளியோதரை நல்லா கிளறியாச்சு இந்த சிம்பிளான புளியோதரை வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க